，小芳，我想跟你说件事儿。嗯。你记不记得我跟你说过，我在梦里一直梦到一个女孩，可是我怎么也看不清她的脸。我记得。可是那天，我听你说了你的那些经历之后，我就想快点找你把这个事弄明白。可是。可是后来，就发生了和李欢的事情。我从小就相信科学，我接受的教育也是唯物论。但是小凤，你知道吗？自从你出现在我的生活里以后，我的生活就完全颠覆了。你跟我讲你穿越的经历，一开始我也是半信半疑。可是后来。我看了你写的小说，里面说你和李欢穿越古今，而我那个神奇的梦也越做越频繁，我就觉得这件事儿也越来越真实，真实的，就像亲身发生在我身上一样。叶佳，我曾经也像你这样怀疑过，可佳叶说过，世界是多宇宙的，我们看到的只不过是其中的一个而已。佳叶，叶家，我到底是佳叶还是叶家？小芳，你说这是真的还是巧合？这不是巧合，叶家，发生的这些事情全部都是真实的，它只不过发生在另一个时空而已。你放心，我再也不会离开你了，也再不会忘记你。都怪我，我不应该跟你赌气的。好了，站了这么长时间，你也累了吧？来，坐下休息一会儿。来，慢点啊。小凤啊，以后你就把这里当家。虽然我会很忙，不是有很多时间能够陪你，但是最起码你在这里是自由的，你想干什么就干什么，又有人照顾你，我们再也不分开了。一家，你真的相信我的经历吗？我相信。我相信我的小峰，是不会骗我的，是不是？嗯、这里可真美啊！这里还美啊？那是因为你还没有见过我出生的地方。我出生的地方比这里美一百倍。你不是生在这里啊？不是。我是出生在莲花山附近的一个小城。你怎么会出生在那儿呢？啊，那时我母亲因故在那里待了一段时间。在我六岁以后，我母亲和我就一起回来了。后来你又回去过吗？没有，我就再也没有回去过。哎，小峰，这样吧，以后如果有时间的话呢，我们一起回去看看好不好？叶家，李欢刺杀你的地方，就是在那儿。不过李欢已经脱胎换骨了，跟换了个人似的，所以我们就不要再记恨他了，好不好？其实，我也一直在想，你我和李欢的纠葛，如果在那个时空，真的发生过。他那样对我，也是应该的。如果我俩意味彼时彼地，我也会杀了他的。哦，小峰，你放心，我不会恨他的。我只是
对他这个人感到比较好奇。你说，什么人的机能能维持千年？还不衰朽，叶家，你陪我走走吧。嗯。